I'm Andrew from GameTestPlay.com. I'm here with Sai Ke from CBC. So, when did you first get interested in pinball? 呃，最开始的话，对这个游戏感兴趣是基于一个电子游戏，是 Windows XP 上面的一款三维弹球的这样的一个游戏。之后呢，又看到了一些电影上面有他美国人在电影上面玩这款游戏，呃，就渐渐的对这种游戏产生了兴趣。When did pinball go from being a hobby to a business? 呃。在最近呃这两年我在美国旅行的时候呢，呃看到了很多呃有美国这样的一些呃那种呃 barcade 这样的一些酒吧，然后看到里面有这样的一些 pinball 这样那样的游戏，所以呢我当时就想，呃我们是不是可以把这样的游戏引进到中国，然后和我们国内的一些玩家来一起分享这样一款经典的美国游戏。Why do you think pinball is so appealing? 因为这款游戏它非常有特色，它主要是基于。它的一个机械性和一个还和一个不可预见性，为什么呢？因为这款游戏它主要还是要通过你自己的技巧来操作这个机械的这个弹珠，来达到你不同的一个目标。所以这也是我觉得这是这款游戏它非常迷人的地方。同时呢，它结合了美国每个时期所有的一些电影元素、音乐元素，它其实是怎么说？它应该是美国文化的一个非常具有代表性的一个东西。所以这也是我认为它非常值得让我们非常有兴趣的地方。You think there's a big market opportunity in China? 对，这也我们是非常坚信我们国内有这样的市场，因为毕竟国内我们现在是一个新兴的呃市场，对于这样的机器来说，然后有很多年轻人，他们之前不了解这款机器，但是现在他们对这样的机器越来越产生呃很大的兴趣。Do you have any advice for anyone who wants to purchase? Or get into pinball. 呃，首先他们应该是来尝试一下这样的游戏。他们首先要试玩一下这样的游戏。等他们玩好了之后，如然后他们可以选择一款他们嗯比较喜欢的主题，因为这里面所有的主题基本上都代表了目前世界上一些著名的一些 IP， 所以他可以选择他自己喜欢的电影或者是乐队这样的一些主题。啊，这个这是我给他们的一些建议。首先，呃，来试玩一下，来体验一下。其次呢，选一款自己喜欢的主题。